হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এস টি এম এল এর এম সি কিউয়ের উপর এটি আমার তৃতীয় লেকচার ভিডিও সুতরাং তার আগে দুটি লেকচার ভিডিও তৈরি করেছি যারা এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো দেখেননি অবশ্যই সেগুলো দেখার পর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে চলে আসবেন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের আলোচ্য টপিক হচ্ছে এইচ টি এম এল এর মৌলিক বিষয়সমূহ ওকে সো প্রথমে আমি কিছু জিনিস আপনাদের মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছি তারপর আমরা সরাসরি প্রশ্ন সলভে চলে যাব সো বিষয়গুলো হচ্ছে আপনাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে যে এইচ টি এম এল সম্পর্কে টুকটাক এইচ টি এম এলের ফুল মিনিং তো অবশ্যই আপনারা জানেন হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এলকে আবিষ্কার করেছেন টিম বার্নার্সলি এইচ টি এম এল আবিষ্কার হয়েছে উনিশশো নব্বই সালে এইচ টি এম এল হচ্ছে একটি মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ লক্ষ্য রাখবেন এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না এটি হচ্ছে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা শেখা অনেক সহজ এটা কেই সেন্সিটিভ নয় লক্ষ্য রাখবেন এটা কেই সেন্সিটিভ নয় দ্যাট মিন্স আপনি এইচ টি এম এল লেখার সময় যে কোনো ধরনের ল্যাটার ইউজ করতে পারবেন ক্যাপিটাল ল্যাটার অর স্মল ল্যাটার যে কোনো ধরনের ওকে সো এই এইচ টি এম এল কেই সেন্সিটিভ নয় এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখবেন তাছাড়া যে কোনো ব্রাউজার কিন্তু এইচ টি এম এল সাপোর্ট করে আর এইচ টি এম এল ফাইল যখন সেভ করবেন তখন এক্সটেনশন অর্থাৎ ফাইলের নামের শেষে ডট এইচ টি এম এল থাকতে পারে অথবা ডট এইচ টি এম থাকতে পারে যে কোনো একটা ওকে সো যে কোনো একটা দিয়ে সেভ করলে হবে কোনো প্রবলেম হবে না আর এইচ টি এম এল ট্যাগুলো সবসময় দেখতে পাচ্ছেন এই যে এইরকম থাকবে ওকে সো এই যে ওপেনিং যে ব্র্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছেন এবং ক্লোজিং অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট যেগুলোকে বলা হয় ওপেনিং অ্যাঙ্গুলার এবং ক্লোজিং অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট ওকে তারপর এইচ টি এম এলের সাধারণ গঠন অবশ্যই এইচ টি এম এলে যেগুলো থাকা লাগবে ও ডেফিনেটলি হ্যাট থাকা লাগবে এইচ টি এম এলে এবং সেই হ্যাটটা ক্লোজ করা লাগবে এবং আরেকটা বিষয় এইচ টি এম এলে বড়ি থাকা লাগবে এবং সেই বড়িটা অবশ্যই ক্লোজ করা লাগবে সো এই যে এইচ টি এম এলের সাধারণ গঠনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি ওকে এবং অবশ্যই যে কাজটা করতে হবে পুরোটা এইখানে ডকুমেন্টকে অবশ্যই এইচ টি এম এলের মধ্যে ইনসার্ট করতে হবে ওকে সো প্রধান বিষয় হচ্ছে লক্ষ্য রাখবেন এতটুকু এইচ টি এম এলের সাধারণ গঠন ডেফিনেটলি এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল থাকতে হবে হ্যাড একটা পার্ট এবং বডি একটা পার্ট এই দুইটা পার্ট অবশ্যই থাকতে হবে এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট এবং এর মধ্যে চাইলে আপনারা যদি এইচ টি এম এল পেজের টাইটেল সেট করতে চান সেক্ষেত্রে এইখানের মধ্যে করতে হবে টাইটেল সেট ওকে সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার পূর্ববর্তী লেকচার ভিডিওগুলোতে যেখানে এইচ টি এম এলের থিওরিটিক্যাল পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছি হয়তো বা তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশটার মতো ভিডিও আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিয়েছেন যদি থিওরিটিক্যাল পার্ট ভালো করে দেখে থাকেন তাহলে সরি তাহলে আপনারা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছেন এম সি কিউয়ের জন্য ওকে আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন যে এই ট্যাগুলো লক্ষ্য রাখবেন যেই ট্যাগের শুরু এবং শেষ আছে তাদেরকে আমরা বলি কন্টেইনার ট্যাগ ট্যাগ তো দুই ধরনের আপনারা অলরেডি জানেন একটা হচ্ছে কন্টেইনার আর একটা হচ্ছে এম টি ট্যাগ কন্টেইনার এবং এম টি ট্যাগ যেই ট্যাগের শুরু এবং শেষ আছে তাদেরকে আমরা কন্টেইনার ট্যাগ বলি এবং যেই ট্যাগুলো শুধু শুরু এবং শেষ মাত্র একটা ট্যাগই ব্যবহার করা হয় যেমন বি আর ট্যাগ ওকে এটা শুরু বা শেষ একটাই ট্যাগ এইখানে ব্যবহার করা হয়েছে তো এই ধরনের ট্যাগ ট্যাগকে এম টি ট্যাগ বলা হবে ওকে অনেক সময় এম টি টেকগুলো এরকমও থাকতে পারে শুরুতে এরকম একটা স্ল্যাশ থাকতে পারে সো এগুলো হচ্ছে এম টি টেক দ্যাটস ইট সো এবার আমরা চলে যাব এম সি কিউ সলভ করার জন্য দেখি কতটুকু করা যায় সোফার সো এইচ টি এম এল উদ্ভাবন কে করেন সেটা আপনারা জানেন অলরেডি টিম বার্নার্সলি এইচ টি এম এলের পূর্ণ রূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এল কত সালে আবিষ্কার হয় উনিশশো নব্বই সালে এইচ টি এম এল হচ্ছে শেখা অবশ্যই সহজ রক্ষণাবেক্ষণ সহজ বাটি কিনে বলা হচ্ছে কেইচ সেন্সিটিভ কিন্তু আমরা জানি এইচ টি এম এল কেইচ সেন্সিটিভ নয় সো এক এবং তিন কোনটি প্রোগ্রামিং ভাষা নয় অবশ্যই এইচ টিম এল কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা নয় প্রায় সকল ওয়েব ব্রাউজার কোন ভাষা বুঝতে পারে ডেফিনেটলি এইচ টি এম এল বুঝতে পারে এইচ টি এম এল ফাইলের নামের এক্সটেনশন কোনটি হবে আপনারা অলরেডি জানেন এইখানে যে অপশনগুলো আছে তার মধ্যে ডট এইচ টি এম এল এইচ টি এম এলের ওয়েব পেজ ওয়েব পেজ তৈরির জন্য ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন ডট এইচ টি এম এল এইচ টি এম ডক সো এই দুইটা ব্যবহার করা যায় সেক্ষেত্রে আনসার হবে এক দুই এইচ টি এম এল ট্যাগের চিহ্ন কোনটি অবশ্যই এঙ্গুলার ব্র্যাকেট আপনারা অলরেডি জানেন ওপেনিং ট্যাগ থেকে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত যা কিছু আছে ওপেনিং ট্যাগ ট্যাগ থেকে ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে যা যা আছে সব কিছুকে আমরা বলি এইচ টি এম এলের উপাদান বা ইলিমেন্ট ওকে কোনটি এইচ টি এম এল ট্যাগ ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত হয় না কোন এইচ টি এম এল ট্যাগটি ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত হয় না এখানে হ্যাড অবশ্যই ব্যবহার করা হয় বডি ব্যবহার করা হয় ম্যাটা ট্যাগ ব্যবহার করা বাট সার্চ এই ট্যাগ ব্যবহার করা
এইচ টি এম এল এর মৌলিক বিষয় কয়টি এইচ টি এম এল এর মৌলিক বিষয় দুইটি হ্যাড এবং বডি অবশ্যই থাকতে হবে এইচ টি এম এল ট্যাগ এর অক্ষর কেমন হয় বড় হাতের বড় বা ছোট হাতের না শুধু ছোট হাতের না ডিজিট অবশ্যই বড় বা ছোট হাতের হরফ হতে পারে কোন ট্যাগটি হ্যাড ট্যাগ এর অন্তর্গত এইখানে এইচ টি এম এল নিশ্চয়ই হ্যাড ট্যাগের মধ্যে থাকে না এইচ ওয়ান ডেফিনেটলি না ফন্ট ডেফিনেটলি না টাইটেল থাকতে পারে হ্যাড ট্যাগের মধ্যে টাইটেল থাকতে পারে প্রোগ্রামের মধ্যে মন্তব্য লেখার ব্যবহৃত কোড কোনটি কোনটি দ্বারা কমেন্ট ব্যবহার তৈরি করা হয় নিশ্চয়ই আপনারা জানেন অলরেডি এই যে এটা রাইট এইচ টিএমএল এর বডি অংশে কী থাকতে পারে এইচ টিএমএল এর বডি অংশে বিভিন্ন জিনিস থাকতে পারে ছবি টেবিল অডিও ভিডিও এটসেকটা থাকতে পারে বাট ওয়েব পেজ টাইটেল থাকতে পারবে না টাইটেল শুধুমাত্র হ্যাডের মধ্যে থাকবে সো আনসার হবে এই দুইটা সো এই দুইটা কোথায় আছে এই যে এইখানে আছে এইখানে যে কোয়েশ্চেনটা বলা আছে আমি এটা পড়তেছি শুভ কলেজে ভর্তির আবেদনের জন্য আবেদনের জন্য একটি সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে একটি ইলেকট্রনিক ফর্ম পূরণ করে সেখানে বসেই সে তার মোবাইলে পূরণকৃত ফর্মের আলোকে নির্দেশনামূলক একটি মেসেজ পায় আচ্ছা তো এখানে দৃশ্যকল্প এক দৃশ্যকল্প দুই এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দৃশ্যকল্প এক এর তথ্য প্রযুক্তির কোন সেবাটি গ্রহণ করা হয়েছে সে কি করেছে এইখানে দেখতে বুঝতেই পারতেছেন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সে কী করেছে একটা ফর্ম পূরণ করেছে তাহলে ডেফিনেটলি এইখানে ওয়েবসাইটের সেবা গ্রহণ করেছে আর দ্বিতীয় দৃশ্যকল্পে যেটা আছে এখানে কি দৃশ্যকল্প দুই এর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে কি কি ব্যবহৃত হতে পারে এখানে কি কি ব্যবহার করা হয়েছে ডেফিনেটলি আপনারা বুঝতে পারতেছেন এইচ টি এম এল এর সিনটেক্স এইচ টি এম এল এর সিনটেক্স হ্যাঁ এখানে এইচ টি এম এল এর সিনটেক্স ব্যবহার করা হয়েছে টেক্সট এডিটর হ্যাঁ অবশ্যই কোডগুলো টেক্সট এডিটর লিখতে হবে এবং ব্রাউজার সফটওয়্যার লাগবে আউটপুট দেখার জন্য তাহলে তিনটাই এইখানে সঠিক ওকে নিচের কোনটি ফাঁকা ট্যাগ নিচের কোনটি এম টি ট্যাগ বা ফাঁকা ট্যাগ টি এইচ এম টি ট্যাগ নয় টি ডি এম টি ট্যাগ নয় ই এম ও এম টি ট্যাগ নয় বাট বি আর হচ্ছে এম টি ট্যাগ ব্রেক ট্যাগ ওকে কোন এইচ টি এম এল ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না এইচ আই এইখানে আসলে এইচ ওয়ান হবে যেটা ভুল হয়েছে এইচ ওয়ানের ক্লোজিং ট্যাগ থাকে টি আর এর ক্লোজিং ট্যাগ থাকে বাট ইমেজ এবং বি আর এর থাকে না বাট এখানে অপশন দুইটা আলাদা করে দেওয়া আছে আসলে আনসার দুইটাই সঠিক ওকে নিচের কোনটি পেয়ার ট্যাগ নয় অর্থাৎ নিচের কোনটি লক্ষ্য রাখবেন পেয়ার ট্যাগ নয় দ্যাট মিন্স নিচের কোনটি এম টি ট্যাগ পেয়ার ট্যাগ মানে হচ্ছে যেটা শুরু এবং শেষ আছে সো কোন ট্যাগের শুরু বা শেষ নেই নিচের কোনটি পি এর শুরু শেষ আছে ইউ মানে আন্ডারলাইন তারও শুরু বা শেষ আছে আই এরও শুরু বা শেষ আছে বাট ইমেজের শুরু বা শেষ নেই এইচ টি এমএলে কালো রঙের কালার কোড কোনটি কোনটি দ্বারা কালো রং বোঝানো হয় এইচ টি এমএলএ হ্যাক্সারেসিমেল কোড হচ্ছে এটা ওকে কোনটি সঠিক ক্লোজিং ট্যাগ নিচের কোনটি সঠিক ক্লোজিং ইমেজ ইমেজ ক্লোজিং ট্যাগ হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে বিয়ার ক্লোজিং ট্যাগ ওকে ফাইন দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন কোনটি সঠিক ক্লোজিং ট্যাগ নিচের কোনটি সঠিক ক্লোজিং ট্যাগ লোকের এখন ইমেজের কোনো ক্লোজিং বা অপেনিং না জাস্ট একবারই ব্যবহার করা হয় সুতরাং এটা আনসার হবে না বিয়ারও হবে না এইচ এইচ তো অবশ্যই এটা সঠিক কোনো ট্যাগই না পি ট্যাগ হ্যাঁ এটা এটা সঠিক ক্লোজিং ট্যাগ শুরু ট্যাগ থাকতে পারে এবং শেষ থাকতে পারে কন্টেইনার ট্যাগ কোনটি নিচের কোনটি কন্টেইনার ট্যাগ অর্থাৎ শুরু এবং শেষ আছে কোন ধরনের ট্যাগে অবশ্যই অর্ডার লিস্ট এটা ঠিক আছে বাট বিয়ার এটা ক্লোজিং ট্যাগ নাই সুতরাং এটা এম টি ট্যাগ এটাও এম টি ট্যাগ সো আনসারটা শুধু অর্ডার লিস্টই হবে এখানে আনসারগুলো বলতে দেওয়া আছে শুধুমাত্র অর্ডার লিস্ট হবে ওকে সেই ভিডিও টিউটারে এতটুকু থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটারে আবার হাজির হব পরবর্তী টপিকটা নিশ্চয়ই হচ্ছে এইচ টি এম এলের টেক্স ফরমেটিং ফন্ট লিস্ট এইগুলো সম্পর্কে ওকে সো আবার বলে নিচ্ছি অবশ্যই আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন প্রথমে এই বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আমি থিওরিটিক্যালি আলোচনা করেছি সেইখানে এই বিষয় সম্পর্কে জানার পর আপনারা এম সি কিউ পার্টি চলে আসবেন ওকে সো এই ভিডিও টিউটারে আমরা আলোচনা শেষ করে নিলাম এইচ টি এম এলের মৌলিক বিষয়সমূহ পরবর্তী ভিডিও টিউটারে যেটা বলেছি সেটা নিয়ে আলোচনা করব ওকে সো ভিডিওটি কেমন লেগেছে ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবেন না বরাবরের মতো বলে থাকি আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমি বারবার যে কথাটা বলি এডুকেশনাল চ্যানেলগুলোকে আপনারা সাপোর্ট করুন যাতে করে সবাই এডুকেশনাল কন্টেন্ট তৈরি করতে উৎসাহিত হয় আল্লাহ হাফিজ